ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൗച്ചർ എൻട്രിയിൽ തന്നെ പെർച്ചേസസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എക്സ്പെൻസും ഇൻകംസും എങ്ങനെയാണ് ഈ വൗച്ചർ ക്രിയേഷൻ വഴി ടാലിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഏപ്രിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വൗച്ചർ ടൈപ്സിൽ പെർച്ചേസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം പെർച്ചേസസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പെർച്ചേസ് എന്നുള്ള വൗച്ചർ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പെർച്ചേസ് എന്നുള്ള വൗച്ചർ ടൈപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്ലൈയേഴ്സ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കൊടുത്തു ദെൻ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഏത് ഡേറ്റിനാണോ പെർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആ ഡേറ്റ് അതായത് ബിൽ ഡേറ്റ് ഏതാണോ അതിവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മളിപ്പം ക്യാഷ് കൊടുത്താണ് സാധനങ്ങൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാഷ് കാണിക്കാം ചെക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബാങ്കാന്ന് കാണിക്കാം അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിലാണ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ നെയിം കൊടുക്കാം ഇവിടെ സി അടിച്ചു പാർട്ടീസ് നെയിം കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എൻ 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 കമ്പനി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം അണ്ടർ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ചോദിക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റർ ആണോ സൺട്രി ഡെറ്റർ ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇവിടെ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക സൺട്രി ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഇവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അഡ്രസ്സ് സെയിൽസ് ടാക്സ് നമ്പർ സി എസ് ടി നമ്പർ ഈ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുക ഇനി ഇവിടെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ബിൽ എമൗണ്ട് വരുന്നതെന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഡെബിറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഡെബിറ്റിൽ പെർച്ചേസസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പി അടിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ പെർച്ചേസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയായിരിക്കും പർച്ചേസില് ഒരു ഇൻവോയ്സ് ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പർച്ചേസ് എന്നുള്ള വൗച്ചർ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ബിൽ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക പർച്ചേസ് എന്നുള്ള വൗച്ചർ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അന്നേരം സപ്ലൈസ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ചോദിക്കും ആ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുക ഇൻവോയ്സിലുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കാം ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ക്രെഡിറ്റിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കാം ബാങ്ക് ചെക്ക് വഴിയാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബാങ്ക് വഴിയാണോ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ ചെക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും നടത്തിയില്ല ക്രെഡിറ്റിലാണ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിയെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഏത് പാർട്ടിയുടെ എന്നാണോ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടി എൻ്റർ ചെയ്യുക പാർട്ടിയുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുക പാർട്ടീസ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക ദെൻ ഡെബിറ്റിൽ നമ്മൾ പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പാർട്ടീസ് അക്കൗണ്ട് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം നറേഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുക അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് പെർച്ചേസ് എൻട്രി ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു എൻട്രി കൂടി പാസ് ചെയ്യാം പെർച്ചേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ദെൻ പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്നത് പൗച്ചർ ടൈപ്പ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ടു ഞാനിവിടെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാണ് സാധനങ്ങൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ക്യാഷ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മ
ഇവിടെ ഡെബിറ്റില് പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് എൻട്രി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മള് സാധനങ്ങൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യാഷ് വഴിയാണ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ക്യാഷ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് പാർട്ടി ഏത് പാർട്ടിയാണോ പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഈ പർച്ചേസ് എന്നുള്ള വൗച്ചർ ടൈപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ വേറെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ടാലി വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെർച്ചേസ് എന്നുള്ള വൗച്ചർ ടൈപ്പിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്ററിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് പെർച്ചേസസ് ആണെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസസ് ആണെങ്കിലും ചെക്ക് വഴിയാണെങ്കിലും എല്ലാം ആ പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇനിയിപ്പം പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കിട്ടി ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ വഴി അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ എടുക്കാം പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം ഏപ്രിലാണ് പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ പെർച്ചേസസ് എൻ്റർ ചെയ്തത് വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഈ പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഈ പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർച്ചേസ് എൻ്റർ ചെയ്തു പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ നോക്കി ഇനി വീണ്ടും ബാക്കിലേക്ക് പോകണമെന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കൺട്രോൾ ക്യൂ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പഠിച്ചത് അതായത് വൗച്ചർ എൻട്രി വഴി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് വഴി പെർച്ചേസസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് എടുത്തു അതിൽ വൗച്ചർ ടൈപ്പ് പെർച്ചേസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു എൻട്രി പാസ് ചെയ്തു അത് വ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ വഴി അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് വഴി പെർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ന് പർച്ചേസസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തത് എടുക്കാം കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്